ഹലോ എക്സാം എന്ന എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിൽ അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മോട്ടർ കൗൺസർ റൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാനൽ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അത് പോരാതെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇ സാറ്റ് ഫോറിൻ എക്സാം നമ്മളിതാ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ സാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ഇ സാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പോടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ വന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഫോർ നീറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് അടിക്കാം നീറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യതാ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാറ്റ് ചാനൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഉള്ള ഫോറിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനോടൊപ്പം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഏത് സിലബസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കണം ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം നടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജാനുവരി ഡെഡ് ലൈൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അല്ല സാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എക്സാം എക്സാമിനറിൻ്റെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാം പി വൈക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംഭവവും കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഏത് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സയൻസ് അഗ്നി ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ജ്വാല കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ ഇ ഓർ നീറ്റ് ഏത് ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും എക്സാം നിറ എസ് എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ റിവിഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴത്തെ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാത്തവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൺപത് മാർക്ക് എക്സാമിൽ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് മാർക്കൊക്കെയാണ് മിനിമം ചോദിക്കാം മിനിമം പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ഒരു ആവറേജ് എടുക്കാൻ ഇരുപത് മാർക്ക് എങ്കിലും ചോദിക്കും എൺപത് മാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ എൺപത് മാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആരും വിടരുത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും കുറച്ച് ഫോർമുല പറയും ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയും ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു അരുത്തമെട്ടിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പേരുകൾ ഓരോ പദങ്ങളുടെ പേര് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ചിലവർ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ചിലവർ എ വൺ ഉപയോഗിക്കും എഫ് ഉപയോഗിക്കും എക്സ് വൺ ഉപയോഗിക്കും ടി വൺ ഉപയോഗിക്കും ആദ്യത്തെ ടേം ഓക്കെ ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആകെ ഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണെന്ന് പറയാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചാമത്തെ പദത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ് അഞ്ച് നിടും എ അഞ്ച് നിടും അല്ലെങ്കിൽ ടി അഞ്ച് നിടും ഓക്കെ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാം പദം അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം നാല് നാലാമത്തെ നമ്പർ ഓക്കെ ആ സംഭവം മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല പൊതുവ്യത്യാസം റൈറ്റിൽ നിന്ന് തൊട്ട
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഈ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നാൽ നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം എഴുതി കൊടുക്കണം ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഓഫ് ദ എ പി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ടേം പത്ത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ എഴുതുക പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടെൻ അപ്പം എത്ര വരിക ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി അതിലൂടെ വീണ്ടും പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് 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 ഡോട്ടുകൾ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് എൻത്ത് ടേമും ആൽജിബ്രി ബീജ ഗണിതവും എന്നാം പദവും എന്താണ് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി ഞാൻ പറയണം ഫോർത്ത് ടേം വന്നാൽ എനിക്ക് എൻത്ത് ടേം വേണം ഞാൻ പറയണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം ഞാൻ പറയണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാം ചിലപ്പോൾ ആറാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാം ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാവാം ആ എന്നിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ അല്ല ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഉപയോഗിക്കാം കറക്റ്റ് ഫോർമുല ചിലർ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ചിലവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എഫ് ഓക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഇയാളും ഇയാളും എന്നാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൽ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൽജിബ്രിക് ഫോം തന്നു ബീജഗണിത രൂപം തന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്നാം പദ ഫോർമുല തന്നു പറഞ്ഞത് ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് പകരം പത്തിട എന്നിന് പകരം എല്ലായിടത്തും പത്തിട എക്സ് ടെൻ കിട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ അറുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ആൻസർ എത്രയാ അറുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടേം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ വാട്ട് ഇസ് ദ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടേം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻ ദ എയ്ത്ത് ടേം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി എയ്ത്ത് ടേം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സിന് എക്സിന് മാത്രരുത് എന്നിന് എട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുക മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് അപ്പോൾ എത്രയാ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഇത്രയായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഐ ടി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാനലിൽ തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ ചാൻ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഈ ചാനലിൽ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ആൽജിബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതം തന്നാൽ ഓക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക വളരെ സിമ്പിൾ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ ഈ ആൽജിബ്രയുടെ ഈ ബി ആരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നോക്കിയിട്ട് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സംഭവം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സെയിം ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ച ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം ആൽജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയേ ഒന്നുകിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡി എന്താണ് ഇവിടെ ഡി എന്താണ് മക്കളെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാ
റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഏത് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സംഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി ആകെ സം മാത്രമുള്ള ബാക്കി ഇത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വിനറിൻ്റെ നോട്ട്സും ഈ ക്ലാസ്സും മൊത്തം പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ എക്സാം വിനറിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ചാനലിലാണ് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുക സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ